A indústria eletroeletrônica no Brasil é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Participa dessa entrevista do jornalista Davi Emerick. Doutor Humberto, é, eu queria, antes, antes da gente entrar na, na questão da balança comercial, queria que o senhor explicasse, é, concluindo a pergunta anterior, era a que se deveu né, o bom desempenho de equipamentos industriais que registrou um crescimento de 22% no faturamento. Esse, esse crescimento expressivo no ano passado foi justamente em função dos grandes projetos uh, de, eletri de eletrificação, enfim, os grandes projetos das usinas que estão sediadas no norte do Brasil e as subestações que também são, estão sendo construídas em função dos grandes linhões que foram colocados uh, em todo esse sistema de expansão do sistema elétrico brasileiro. Então, esses equipamentos todos... Uh, sendo colocados nessas usinas, nesses linhões, nessas subestações, é que geram esse crescimento bastante grande na área de equipamentos industriais, que são uh, grandes equipamentos que estão sendo instalados por todo o Brasil. Então, esse desempenho fantástico na área elétrica e também o próprio desenvolvimento da indústria faz com que muitos equipamentos sejam utilizados. A própria Petrobras também é um grande consumidor desses equipamentos do nosso setor. É, a gente queria que o senhor comentasse um, um pouco a questão do déficit. As exportações do setor eletroeletrônico do Brasil atingiram, em 2010, a marca de 7,6 bilhões, recuando da marca atingida em 2008, que foi de 9,9 bilhões de dólares. As importações, em 2010, atingiram a marca de 34,9 bilhões de dólares, contra 32 bilhões em 2008. O déficit registrado em 2010 foi de 27,3 bilhões, um recorde histórico, grande. O déficit foi, foi 56% maior que o registrado em 2009, um ano de crise, e 23% superior ao de 2008. Além da taxa de câmbio, que fatores influenciaram nesse resultado? Olha, o principal fator que, que realmente atrapalhou demais as exportações, sem dúvida nenhuma, foi a taxa de câmbio. Agora, o que vem acontecendo no Brasil nesses últimos oito anos no aspecto cambial é, forçou que setores, como eu dizia, que têm uma tecnologia madura e que se serviam é, de componentes produzidos no Brasil para se abastecer, ou seja, tinham uma cadeia produtiva muito longa dentro do próprio país, em função da gradativa valorização da taxa de câmbio, passaram a se abastecer também gradativamente com insumos importados, tentando baratear uhum. o seu produto, o que é natural. Uhum. Eu mesmo fiz isso na minha fábrica. Uhum. Essa é a primeira coisa que nós fazemos para tentar, uh, de alguma maneira, racionalizar, diminuir custos e, com isso, continuar enfrentando a concorrência do produto importado. E isso já aconteceu, isso vai também pressionando a balança comercial. Esse é o um primeiro estágio. O segundo estágio, o que, que ocorre? A gente começa a perder necessariamente negócios no exterior. Então, a gente vê o resultado na queda das exportações. Então, a gente começa a perceber um aumento das importações, uma queda nas exportações. E o reflexo foi o que aconteceu no ano de 2010. Então, o déficit só pode ser crescente, evidentemente. E isso vai continuar acontecendo se nada for feito na taxa de câmbio. Uhum. O grande problema é o seguinte, câmbio, como dizia o professor Mário Henrique Simons, é, câmbio mata, a, né? É, câmbio mata. É. Inflação aleja, mas câmbio mata. câmbio mata. Nesse momento, a situação cambial é de tal ordem, a situação está é, é, chegando a tal ponto que algumas medidas que, que forem tomadas... Não surte nenhum efeito mais, porque o dano já foi grande demais. Esse é o problema. Nós estamos tolerando demais. E as medidas últimas que foram tomadas, inclusive em relação ao IOF, 6%, de 6% é. isso é ridículo, perto daquilo que é a taxa de juros que o Brasil paga. Então, são, certos, uh, são certas situações que nós fomos permitindo que acontecesse uh, e que gradativamente nós vamos afrouxando. Antes era um pecado no Brasil se falar em câmbio abaixo de 1,70. Hoje nós já estamos aceitando 1,67. Uhum. 
Já não é mais tão pecado assim, 1,67. Ah. E daqui uns dias vai ser 1,60, se, ah. se, se nós da indústria não viermos a, a reclamar. Ah. O Brasil não usa os instrumentos que pode utilizar para proteger a indústria. Mas não é dar proteção à indústria como se a indústria fosse incompetente. É, per, é, é dar proteção contra a, conque, contra a concorrência desleal. Uhum. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo no país. Então, nós vamos arrebentar a indústria brasileira da forma como nós estamos tratando o câmbio nesse instante. Eu estou vendo aqui que nas exportações, as maiores quedas ocorreram na informática, né, com menos 24,2%, de, isso de 2010 com relação ao ano anterior, 2009, e também o setor de telecomunicações, com 21,3% de queda Sim. nas exportações. Quer dizer, por que, que esses setores foram os mais afetados, enquanto outros subiram? Por exemplo, a automação industrial obteve um crescimento das exportações de 23,2%. O que, é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, nós, como nós temos uma concentração das nossas exportações, principalmente é, nos países da LAD e Mercosul, e esses países tomaram medidas... Uh, bastante difíceis uh, de proteção ao seu mercado, como, por exemplo, a Venezuela, a Argentina, na área de telecomunicações, a Venezuela, a Argentina na área de informática. Uh, além do que, como nós também sofremos a concorrência chinesa na Argentina, na própria Venezuela, uh, nós estamos perdendo o mercado. Uhum. Mesmo produtos como informática e telecomunicação, que têm um valor agregado nacional baixíssimo, em função de que todos os componentes praticamente são importados, são importados uhum. o fator mão de obra brasileira está se tornando extremamente elevado. Porque fora o salário, nós temos uma quantidade de encargos sociais que tornam o profissional brasileiro hoje, o empregado brasileiro, extremamente caro. E isso começa a se refletir no preço para exportação. Então, um computador brasileiro está se tornando caro quando é, é vendido no exterior. Um computador, um telefone celular está se tornando caro. Tanto é verdade que a Argentina já está produzindo telefones celulares lá na Terra do Fogo e, portanto, o Brasil só tende a diminuir o seu mercado de telefones celulares. E, de, e no outro lado, as importações chamam a atenção, por, os números que chamam a atenção, equipamentos industriais, por exemplo, teve um crescimento nas importações de 47,7%. O material elétrico de instalação, 61,2%. Utilidades domésticas, 57,1%. A que se deve isso? No caso dos equipamentos, uh, material elétrico de instalação, é em função também uh, de que muitas empresas no Brasil optaram, muitos fabricantes optaram em trazer parte da sua linha de produção do exterior. Não vale mais a pena produzir no Brasil, então a gente passa a trazer os produtos eh, fabricados na China, com a nossa marca. Os chineses oferecem todas as facilidades para que a gente pare de produzir e compre deles. Eles só virem com a nossa marca, com todas as características que nós quisermos. Né? Uh, ou seja, eles fazem tudo para que a gente deixe de ser a indústria. E muita gente, evidentemente, já está deixando de fabricar no Brasil e está virando apenas dono de uma marca e comerciante daquela marca. Só isso com carimbo. Exatamente, ah. basicamente isso. Ah, o que ocorreu, então, material elétrico de instalação, nós estamos sofrendo isso, nós estamos sofrendo ah, isso também. Por exemplo, hoje no Brasil não se fabrica um secador elétrico. Os fornos elétricos que a gente tem em casa para... Ah, uma torradeira elétrica, um forno elétrico, isso tudo não é mais fabricado no Brasil. Não existe mais fabricação nacional. Ferro de passar roupas... Secador de cabelo. O secador de cabelo não é. fabrica mais. O ferro de passar só está sendo fabricado porque nós conseguimos um antidumping aqui. Uhum. Porque nós temos o antidumping, a gente ainda fabrica ventiladores e ferros de passar, porque senão também não fabricaríamos mais no Brasil. Era, seria tudo importado da uhum. China. Alto-falantes também, porque se conseguiu um antidumping, ainda se fabrica no Brasil, senão também seria tudo importado. Então, na realidade, o sucateamento da indústria brasileira em função da taxa de câmbio é um problema que a gente vem denunciando há anos. Agora, só que o problema é o seguinte, o Brasil tem bombado, como dizem, nos últimos anos, tem crescido muito, só que a qualidade dos empregos que nós temos gerado está diminuindo. 
Ou seja, os grandes empregos que nós gerávamos antigamente na indústria estão deixando de acontecer porque nós estamos perdendo a qualidade, nós estamos virando montadores quando muito. E pior, nesses produtos, o que demonstra a queda de exportações de, eh, de celulares e de equipamentos de informática é que em pouco tempo também vamos deixar de ser montadores, porque daqui a pouco tempo... Com esse câmbio desta forma, nós vamos passar a importar o produto acabado, porque não vale a pena mais fabricar coisa alguma. Vamos vo uh, voltar agora para a exportação. Dom Vila, sempre alternando aqui exportação e importação. Vê por destino. Quer dizer, houve quedas mais acentuadas nas exportações brasileiras do setor eletroeletrônico para os Estados Unidos, uma queda de menos 15,5%. É, e há outras quedas que chamam bastante atenção. A ALAD houve uma recuperação, quer dizer, foi um resultado positivo, 9,9%. A Argentina, apesar de tudo, um resultado positivo, 12,8%. E houve queda para a China, eu não sabia nem que a gente exportava eletroeletrônico para a China, que é uma surpresa, mas houve uma queda de exportação para a China de 10%. E, quer dizer, no total houve uma queda de 1, um aumento de 1,8% das exportações. Ainda assim, obtivemos um crescimento positivo das exportações e, e como é que se analisa essa questão de, de destino das exportações de eletroeletrônicos? O que vem acontecendo é que nos últimos anos nós no Brasil não fizemos nenhum acordo de comércio com país nenhum. Nós não conseguimos realizar nenhum acordo comercial. Enquanto isso, vários países que eram nossos clientes uhum. celebraram acordos de comércio com outros países. Portanto, nós perdemos preferências que nós tínhamos. A perda dessas preferências torna o Brasil um país mais caro, porque o produto de outros países acaba entrando na Venezuela, entrando em outros países importantes para o mercado brasileiro, para os fabricantes brasileiros, é, torna esses países, é, tornam países mais difíceis de nós introduzirmos o nosso produto. Então, nós vamos perdendo competitividade nesses países, é o que vem acontecendo. Então, tanto na Argentina, como na Venezuela, como no Chile, como na própria Colômbia, que são países, o Chile, a Colômbia, que vem celebrando acordos de comércio com muitos países, como, por exemplo, com o próprio México. O México é um grande concorrente brasileiro em produto eletroeletrônico. E isso, evidentemente, faz com que a gente vá perdendo espaço gradativamente. Tá certo? Para os Estados Unidos, nós perdemos espaço para quem? Para a China. Para a China. Tá certo? É natural que a gente perca espaço sempre para a China nesse sentido. Então, na realidade, nós estamos vivendo um momento muito delicado para a indústria, um momento e dificílimo. Parece que falta uma política mesmo agressiva do Estado brasileiro para equilibrar as contas um pouco, porque é, nesse quadro que o Elival coloca, Estados Unidos, por exemplo, a gente exportou 1,2 bilhões, mas estamos importando deles 3 é, 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 vírgula um bilhão. Quatro, né? A China, a China a gente impor, exporta para a China 168 milhões, mas importa 7,8 bilhões. A diferença é brutal. Então, como é que resolve um negócio desse, desse desequilíbrio? Importou 12, 12 em, em 2010. É, 7 como... foi em 2009. É, exatamente, em 2009. 12 bilhões. E 12 bilhões em, em, em 2010. É desequilíbrio grande demais, porque uhum. nas relações bilaterais, normalmente, se, 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 se admite desequilíbrio, mas não tão brutais. E aqui os, os desequilíbrios estão muito grandes. A única forma que nós temos de, a médio prazo, uh, tentar resolver esse problema, sem dúvida nenhuma, é com um programa muito sério de investimentos no Brasil, uh, de atração de investimentos para o Brasil, de política industrial, de atração de fabricantes que hoje estão na China e que possam vir para o Brasil. Nós temos que tornar... São fabricantes brasileiros que estão lá? Não. Não, não, não fabricantes brasileiros, fabricantes internacionais uhum. que estão na China, mas que são fornecedores de empresas que estão no Brasil e que têm a capacidade, através de incentivos, de atrair esses fabricantes, esses seus fornecedores a virem para o Brasil. Uhum. Temos que viabilizar que o Brasil seja uma plataforma exportadora. Nós temos que fazer com que o Brasil exerça essa liderança efetiva da América, aqui na América do Sul como potência industrial, efetivamente. Não adianta só nós termos a posição geográfica brasileira e não usarmos essa posição é, geográfica que nós temos hoje. Os fretes do Brasil para qualquer parte da América Latina custa mais caro do que da, da China para o Brasil. Então, se custa mais caro eu colocar uma mercadoria do Brasil no Chile, como é que eu posso ser competitivo 
em relação ao chinês que coloca a mercadoria no Brasil. Então, nós temos seríssimos problemas de logística, nós temos um problema, problemas muito sérios a serem resolvidos e que propusemos essas, essas, uma série de medidas. Nós temos um, um programa feito que se chama uh, O que a Bini Espera para 2020, que é passar de 3,5% do PIB, a nossa indústria, para 7% do PIB. E quais os pilares dessa, dessa política aí? Os pilares dessa política tá, são baseados justamente numa série de ações uh, visando instrumentos de política industrial e atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, de indústrias de alta tecnologia, para que a gente possa se tornar esse grande polo de produção e exportação de componentes eletrônicos, vencendo essa grande debilidade que nós temos e que gera esse saldo negativo da balança comercial dessa ordem. Agora, passando a 7% do PIB, que não é nenhum absurdo, porque os países da OCDE têm 12% do PIB, o setor eletroeletrônico, e nós estamos planejando sete. Ainda assim, em 2020, nós vamos estar com um saldo negativo de um bilhão e meio de dólares. Nós não vamos conseguir zerar a nossa balança comercial. Ainda assim, vamos ter um bilhão e meio de dólares. Então, daí porque é fundamental, então, nesses pilares reside uma política industrial séria, uma política de desenvolvimento tecnológico séria, Fazendo, e de inovação, fazendo com que nós possamos, então, é, almejar um futuro totalmente diferente desse, que nós, desse quadro que nós temos nesse momento. Uma pergunta rápida em relação a isso. É, nós temos uma participação de 3,5% do PIB na, na, área de, na, na área. Argentina, México, tal, qual é essa relação? Em torno de quanto, mais ou menos? É. México é. talvez mais, né? O México, eu não mais saberia lhe dizer, eu acredito em função de que o México atende grande parte do mercado norte-americano, uhum. pode ser até que seja um pouco maior, eu não sei, eu não tenho uhum. esses números para lhe responder. Uhum. A Argentina deve ser menor ainda, deve ser menor Você do que o, o nosso. É baixo, né? O número é baixo, né? O número é baixo, o número é baixo. Sim, agora o senhor falou aí num, num hall de medidas para a, atrair né, investimentos e tal. Quer dizer, primeiro, esse, né, esse seria o segundo passo. Porque o primeiro passo é apagar o um incêndio que existe hoje, que um, um perigo de desindustrialização do, do setor, é, de, desse setor específico, né? Sim, sim. Porque os senhores já estão sentindo sintomas de uma desindustrialização, ah, claro. que é fechamento de indústrias mesmo, que não tem poder, perdem o poder de competição com relação ao câmbio. Isso. Quais são as medidas que o senhor recomenda? Para apagar o um incêndio. Não é nem para atrair o capital estrangeiro. Nós fizemos uma série de, de, de sugestões, uh, sempre pensando, uh, por exemplo, de que nós somos membros da OMC. Então, por uhum. exemplo, uma das medidas criticada por algumas uhum. tantas entidades, uh, criticada é o aumento do imposto de importação de 12%, que é a nossa tarifa média, Uhum. para os produtos do setor, para 35%. Mas eu não digo para todo o produto eletrônico, não. Eu digo para aqueles que estão sofrendo mais, uhum. que são, por exemplo, os equipamentos industriais. Por quê? Você poderia levar o imposto de importação de 12% para 35%, 35% sem criar nenhum problema, problema com, a MC, com, a, com a Organização Mundial, Mundial do Comércio. Do comércio né? Assim como os automóveis no Brasil têm tarifa de 35%, é. os automóveis e importados. por que não fazem isso? Se pode, ou seja, se não há, não há agressão jurídica internacional, por que o governo faz isso? É uma questão de decisão política. O governo passado não quis fazer. Eu levei a reivindicação para o novo governo. O ministro Pimentel está estudando o assunto. O ministro viu com muito boa vontade e está estudando o assunto. Eu espero que ele possa tomar uma decisão. Agora, isso esbarra. Algumas pessoas pensam que isso é protecionismo. Só que nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de guerra cambial e alguma medida tem que ser adotada. Eu sugeri também que para as exportações, as empresas pudessem, as empresas exportadoras, no seu cálculo de custo de produção para exportação, fossem desoneradas dos seus encargos sociais sobre a folha de pagamento. Uhum. Isso é alguma coisa muito importante para que a gente possa diminuir os seus custos e possa, então, fazer com que a folha de pagamento não seja mais um entrave para as exportações. Uhum. Ou seja, nós temos que criar mecanismos que voltem a dar competitividade. Essa diminuição em algumas empresas representa algo como uma redução do custo de produção de 12%, 14% em função do que representa os encargos sociais sobre a folha de pagamento. Uhum. Então, são medidas... Uh, urgentes que têm que ser adotadas e que ontem ainda eu repeti para o ministro Mantega, é, é, que eu conversei com o ministro da Indústria e Comércio. Enfim, são medidas que eu venho pleiteando junto ao governo, que a BINI vem apresentando, visando que a gente possa resolver um problema emergencial. 
a redução de encomendas da Petrobras para a indústria nacional. No próximo bloco, aguarde.